Experience 10 days of Grand Europe trip with GT Holidays, South India's number one travel brand. Full fledged or serial artist are not one the Kartiki Pengal. Tirumurgan sir, the Enakanda, Vipukurta, Kavita Bharti sir, Enakwanda audition punny, Bulan Rora character, Bula the end of a first star. Elimination Lella Nikumbo, the Papa, 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 Ma'am, you the product, so I will be thank ma Thank you, ma'am. I will be really happy. In fact, I will be able to do this. 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 Our personal career and our wishing will get the end of the video. One of them. Mum, China is training on the media clown or person. Or middle class learn the media clown one the blower son elechirkuna, the Kamanara output one the Kuturkuno. Ninga end a struggle slap face punny one thing and the industry or a journey China is landing for the. Uh, so, in a dance, the main wish is that media is a very reason. Media is a very good thing. Rendre Islande dance on the Ada Armicha, the Kapra Morapadia, Apama, and on the classless Ethi Vitaga, at the Kapra Bharatanatium of De Kathaka, Western dance, all competitions you participate Panva. So Apada on the fifth standard Padikimola Tilana Telana in a dance class Molima, Coimbatur Lendit, and the Chennai, first time up the Chennai Varanana. So Adakumadi, when the Bharatanatium won the South Indian level dance competitions Kalana Varva. So Annamari the Competitions live participate. Panna. So, Tilana Tilana Anna Pokuri and a Kwanda, oh, Santi Vikana, the building of Pathama, wow, and then the chip, but uh, oh, Santi will have a own Arabian and Papanga and a Kandor Tidale. Namluka Kurta Valla, dance only Kurtrakanga. No, Adi first prize one and a group of the wind puny. No, that other than our motto are in the Cheneka. So, dance the main reason. Apu, Adakapro and a Kunglia Rata Prabhu there. Unglia Rata Prabhu de Valada in a wide open arch. Okay. We have a park in the park. We have to realize that. I am a sensitive person. I am a pamper. I am sensitive. I am elimination. I am a pamper. 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 I am a uh, in, 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 in support my sisters and even in fact my family members. Everyone is supporting me. Why are you supporting me? 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 You are just acting. That's why. My father told me that I am here. I am here. I that's so, so, why so, I have to go to the sisters. So, I have to note that I have to go to the house. But still, I have to go to the house. 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 I have to the house. I have to go to the house. I have to go to the Tirumurgan sir, the wife of the Kavita Bharti sir, audition for the Bulan Rora character. Bula is the first star. Mom, generally, you have a family, you have a family, you have a family, you have a girl, you have a success, you have a support. You have a support, you have a support, you have a support, you have a emotional vision. ஆனங்கற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அது I மீன் எப்படி சொல்றது எனக்கு வந்து என் அப்பாவை தவிர யாரும் கிடையாது ஏனா நான் எங்க வீட்ல மூணாவது பொண்ணு என் அப்பா ரெண்டு ஐ மீன் எங்க அம்மா என்னோட ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் நான் நாலு பொண்கள் வீட்ல 
அப்பா வந்து ஆர்மியில் இருந்தார் எனக்கு தெரில எங்கள் அப்பாவை பற்றி பேசினாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி இதாயிரும் அவர மாதிரி ஒரு பர்சனை இந்த உலகத்தில் நான் பார்த்தது இல்லை ஏன்னா பெண்களை மதிப்பார் பெண்களோட ஆசைகளை மதிப்பார் ஒரு பெண்கள்லாம் வந்துட்டு மூலையில் உட்காந்து வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடே எங்கள் அப்பா கிடையாது ஷி ஷுட் கோ அவுட் அவளுக்கான ஃப்ரீடம் அவளுக்கு இருக்கணும் அவள் படிக்கணும் இந்த இந்த வேர்ல்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அது என்ன ஆண்கள் பெண்கள் அப்படியெல்லாம் கிடையாது என்ன மூணாவது பெண்ணாக வந்து கொடுத்தப்போ டாக்டர் வந்து கொடுத்தப்போ ரொம்ப சோகமாக வந்து கொடுத்தாங்களா எங்கள் அப்பா கிட்ட எதிர்பார்த்துரு மூணாவது பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தப்போ எங்கள் அப்பா வந்து அந்த மேம்கிட்ட கேட்ட ஒரு விஷயம் இதில் என்ன பொண்ணு பையன் வந்து வித்தியாசம் பண்ணுறீங்க என் பொண்ணை நான் படிக்க வைப்பேன் அவளை பெரிய ஆள் ஆக்குவேன் என் பாட்டியெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டாங்க என்னை நினச்சிட்டு மூணாவதும் பொண்ணா ஐயோ போச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா நம் நம் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலினால எல்லாருக்குமே அந்த தாட் ப்ராசஸ் இருக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க படிக்க அதெல்லாம் மனுஷன் பட் எங்கள் அப்பா ஒரு ஆளாக நின்று எங்கள் அம்மா மேலே மட்டும் அவ்வளோ நம்பிக்கை வச்சு எங்கள் மூணு பேர்த்தையும் வளர்த்தி எங்களோட ட்ரீம்ஸ் எங்களை வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் படிக்க வச்சு எங்களை வேலைக்கு எங்களை இண்டிபெண்ட் விமனாக வந்து இந்த சொசைட்டிக்கு கொடுத்துருக்காரு ஸோ அந்த அளவுக்கு எங்கள் அப்பா ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மூணும் பொண்ணுங்கன்றதான் அவங்க எவ்வளோ பார்த்துருக்காங்க உங்களை எவ்வளோ கேர் பண்ணியிருக்காங்கன்றது நீங்கள் பேசும்போதே தெரியுது நிஜமாக அண்ட் இந்த பர்சனலாகவே நான் வந்து ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னோடய பர்சனல் விஷயத்தில் கூடயுமே வந்துட்டு ஒன்றுனா வந்து மூலையில் தான் உட்காரணும் ஒன்று மூலையில் தான் உட்கார வைக்கணும்னு எனக்கு சொடக்கெல்லாம் போட்டெல்லாம் பேசியிருக்காங்க என்ன அப்படி கிச்சனுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் நிற்கக்கூடாது உட்கா உட்காரக்கூடாது நிற்கக்கூடாது பேசக்கூடாது சிரிக்கக்கூடாது கேட்டு விட்டு வெளியில் கூடாது இதெல்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நான் ஸோ அது யா ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு புரியல அது ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி ஒரு பொண்ணோட ஃப்ரீடம் அப்படிங்கி அது வந்து நாசமாக்குறதுல அப்படி என்ன ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது அதே மாதிரி தான் ஆம்பளைங்களுக்கும் நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது அவங்கவுங்க லைஃப் அவங்க அவங்கள விட்டுட்டா எல்லாருமே நிம்மதியாக இருக்கலாம் மேம் இப்போ அப்பா பற்றி பேசுனீங்க அம்மாவையுமே நீங்கள் நிறைய சொல்கிறீங்க அப்பா வந்து ஆர்மியில் இருக்கிறாங்கும்போது இப்போ ஜென்ரலாக சிங்கிள் பேரண்ட்டுக்கும் சிங்கிள் கேர் டேக்கருக்கும் பெருசாக வித்தியாசம் இல்லை எக்ஸாக்ட்லி அம்மா வந்து மூணு பொண்ணுங்களை வளர்க்குறதுனா அது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு டாஸ்க்கு மூணு பொண்ணுங்கனாலே சொசைட்டி ஏதாவது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க பொண்ணுங்க அங்கே ஒரு லேடி அதை தனியாக வளர்க்குறாங்கும்போது இன்னும் நிறையா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அம்மாவை பார்த்து நீங்கள் வியந்த ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை அம்மாவோட ஆட்டிடியூட் பார்த்து வியந்த சே இப்படியா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு ஒரு டைமில் அது ஃபீல் ஆயிருக்கும்ல அப்படியான ஒரு விஷயம் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் வெரி பர்சனல் தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அப்போ வந்து எங்களால் அவர் ஷில்லாங்கில் இருந்தார் ரொம்ப எமர்ஜென்சி நாங்கள் இங்கே கோயம்புத்தூரில் இருக்கோம் நான் அப்பா நான் அம்மா பெரியக்கா சின்னக்கா பெரியக்காக்கும் எனக்கும் டென் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் சின்னக்காக்கும் எனக்கும் செவன் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ மூணு நாலு பேருமே என்ன பண்ணுறதுன்னு ஏன்னா எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஆள் அவர் மட்டுந்தான் அந்த மாதிரி ஆனோன்னே முடியல எங்களால் சுத்தமாக முடியல எந்த ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸு ஃபஸ்ட்லேருந்தே வந்து எங்கள் அம்மாவை வந்துட்டு எல்லாருமே ஒதுக்கி வைப்பாங்க நான் எங்கள் அம்மாவை அழகின்னு தான் கூப்பிடுவேன் எப்போவுமே அம்மா அழகின்னு தான் கூப்பிடுவேன் அது ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலி சைட்லேருந்து எங்கள் அம்மாவை வந்து ரொம்ப மட்டம் தட்டுவாங்க நீ அழகாக இல்லை அசிங்கமாக இருக்க உனக்கு எப்போவுமே சினிமா தான் பிடிக்கும் ரொம்ப டிகிரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஐயோ மூணும் பொண்ணுங்க நீ என்ன பண்ண போகிற ஒருத்தவங்க கூட சப்போர்ட் பண்ணது கிடையாது ஒருத்தவங்க கூட எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் ரொம்ப யங்காக இருக்கும்போது எங்கள் அக்கா காலேஜ் இருக்கும்போது மாமா யாருமே சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆ உனக்கு என்ன விட்டுரு அப்படின்ட்டு எங்கள் அப்பா அங்கேருந்து ஒரு ஒரு கால் பண்ணுவார் என்னம்மா எல்லாம் ஓகேவா ஏதாவது லெட்டர் போடுவாங்க அதெல்லாம் நான் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் நான் ஸோ ஒரு விமனாக இருந்து எங்கள் அம்மா வந்து யாரோட இது இல்லாமல் தன்னோட ஹஸ்பண்ட் அவருக்கு மட்டும் ட்ர அப்படி ட்ரஸ்ட் வர்த்தியாக இருந்து எங்கள் மூணு பேர்த்தி வளர்த்து போ வைப்பாங்க ப்ளெச் பண்ணுவாங்க ஜுவல்ஸ் எல்லாமே படிப்புக்காக எங்கள் அப்பா எப்போவுமே எங்களுக்கு சொல்கிற ஒரு விஷயம் படிப்பு தான் நம்மளுக்கு லைஃப் படிப்பு தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுக்கும் அப்படின்னு எங்கேயுமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணது கிடையாது ஸோ தினா அப்பாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வருவாங்க அவங்க ஃபேமிலி வருவாங்க எங்கள் அம்மா தான் வந்து ஹிந்தியெல்லாம் பேசி அவங்கள கைட் பண்ணி கோயம்புத்தூரில் கூட்டிகிட்டு போவாங்க எங்கேனாலும் இப்போ எனக்கு 
கூட இருக்கிறவங்கள் தான் சொசைட்டின்னு சொல்றதை விட பக்கத்துல இருக்கிற ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் அந்த சொசைட்டியே ஃபர்ஸ்ட் யாருமே இல்லைண்ணா நீங்க என்ன என் பொண்ணை ஹெல்ப் பண்ணாம நான் என் பொண்ணை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அட்மிஷன் எங்க அக்காவுக்கு வாங்கினதோ சரி இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சதோ சரி என்ன படிக்க வச்சதோ சரி யா வீடு வாங்கினது எல்லாமே எங்க அம்மா வந்து தனியாலா நின்னாங்க இன்ஃபேக்ட் எங்க அப்பாக்கு உடம்பு சரியாத்த டைம்ல கூடயுமே வந்து எங்களை பார்த்துக்கிட்டது மூணு பப்பா வந்துடும் பப்பா கொண்டும் ஆகாது பப்பா வில் பி ஆல் ரைட் ஹீஸ் அ ஸ்ட்ராங் பர்சன் அப்படின்ட்டு எங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாங்க அவங்க அவ்வளோ மனசுல கஷ்டத்தை வச்சும் அந்த மூணு பொண்ணுங்க ஹஸ்பண்ட் அந்த ஒரு நிலைமை யாருக்குமே வரக்கூடாது பட் அந்த டைம்ல கூட எங்க அம்மா அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க மேம் இப்ப நீங்க மீடியால இருக்கிறீங்க மீடியால இருக்கிற பொண்ணுங்க பேஸ் பண்ற ஒரு பிரச்சனையா நீங்க எதை பாக்குறீங்க மேம் மீடியால ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது சொல்றீங்களா இல்ல என்ன மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க சின்ன வயசுல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல இப்ப நிறைய செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட்ஸ் பத்தி பேசுறாங்க அந்த மாதிரி நீங்க இது இது இருக்குப்பா இன்னும் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க ஸ்ட்ராங்கா பிலீவ் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எப்போ இந்த செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஃபேஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் காலேஜ்ல தான் நான் வந்து ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ண ரொம்ப ஃபேஸ் பண்ண இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் காலேஜ் நிறுத்திருந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டேன் ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த ரெகுலராக காலேஜ் போகிறதோ கிடையாது நான் மட்டும்தான் வந்து ரெகுலராக காலேஜ் போகிற பீரியடில் இருந்தேன் மீடியாலேயும் இருந்தேன் இதுலேயும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்னை எவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தினாங்கனோ அவ்வளோ அசிங்கப்படுத்தினாங்க அது நான் வெளியில் போய் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நான் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப அசிங்கமான வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தமும்னு கூட எனக்கு தெரியாது நான் போய் எங்கள் அக்காட்டையோ என் அம்மாட்ட சொல்லும் போதுமா என்னை இப்படி திட்டிட்டாங்கம்மா என்னம்மா அப்படி அர்த்தம் என்ன மம்மி அப்படின்னா அவங்க வந்து அழ ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் தான் எங்கள் அப்பா வந்து என்னை நான் சொல்லிட்டேன் பப்பா எனக்கு நீ படிக்க வேண்டாம் எனக்கு முடியல பாப்பா ரொம்ப அசிங்கமா திட்டுறாங்க கூட படிக்கிற பசங்க என்னோட சீனியர்ஸ் சப் ஜூனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் ஏன் நம்ம மீடியால இருக்கோன்றது ஆமா ஏ ஒரு மாதிரி அது எப்படி வார்த்தையில சொல்றது இப்ப வந்து கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல அசிங்க அசிங்கமா கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கல்ல இப்ப எனக்கு அது புரியுது அப்ப எனக்கு அது தெரியல அது வந்து டைரக்டா உங்க ஃபேஸை பார்த்து சொன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இப்ப எங்கேயோ உட்காந்து முகத்தை மறைச்சு ஒரு அசிங்கமான கமெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதே அசிங்கமான கமெண்ட் உங்க ஃபேஸுக்கு நேரா ஒருத்தவங்க சொல்லும் போது நான் உடஞ்சிட்டேங்க என்னோட கூட படிக்கிற பொண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நினச்சேன் என்னோட காலேஜில் அவங்க அதை விட என்னை பற்றி இருக்கிற ரூமர்ஸ் அவ தப்பானவ அவ இது பண்ணனால தான் அவளுக்கு டைட்டில் கிடைச்சது இது பண்ணனால தான் அது பண்ணால் தான் அவளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிது அப்பா நான் ஆயிடுச்சு எனக்கு காலேஜ் நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படியே ஏறுறேன் நான் நின்னாங்க சீனியர்ஸ் நின்றுட்டு ஏ அவடா தெரியல அப்படி இப்படி நான் நான் எங்கேருந்து தைரியம் வச்சு தெரில சூரியா திரும்பி வந்துட்டு அண்ணா உங்களுக்கு என்னென்னா ப்ராப்ளம் ஆமாண்ணா நான் இப்போ இது பண்ணுறேன் இது பண்ணுறேன் உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நீ எனக்கு சப்போர்ட் போடுறேன் இல்லை இல்லைண்ணா எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன உங்களுக்கு உங்கள் தங்கச்சி இப்படி பண்ணால் நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா ஏ இல்லைம்மா சும்மா கலாய்ச்சும்மா சாரிம்மா சாரிம்மானா அந்த மொமெண்ட்ல இருந்து எல்லாருமே என்ன வந்துட்டு ஏ அவ நம்ம பொண்ணுடா ஜாலிடா அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு கொஞ்சம் சினாரியோ மாறிச்சு மேம் இப்ப நீங்க வந்து சோசியல் மீடியால ஒரு இன்ஃபுளுயன்சரா இருக்கிறீங்க ஊர்ல இருந்தோ இல்ல ஒரு ஹோம் மேக்கரா இருக்கிற ஒரு ஃபீமேலோ இன்ஃபுளுயன்சர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறாங்கன்னா அவங்க என்னென்ன விஷயம் எல்லாம் பேசிக்கா பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஓகே அவங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயம் இப்போ எனக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும் பிஎட் ஏன்னா இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சந்தோஷம் சந்தோஷம் வந்து ஒருத்தங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறதோ நம்ம சந்தோஷம் ஆகிறதோ இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அது நான் இந்த ரெண்டு வருஷம் தான் ரொம்பவே ரியலைஸ் பண்ணேன் நான் ஸோ நான் வந்து இன்ஃப்ளூயன்சராக எப்படி டேர்ன் ஆகுனாங்கன்னா அந்த டேர்ம் எனக்குள்ளே எப்படி வந்துச்சுன்னா நான் எப்பவுமே ஷேர் பண்ணுவேன் இப்போ எங்கிட்ட ஜென்ரலாக வந்து நான் வெளியில் போனால் ஏ ஸ்வேதா இந்த ஜுவல்லரி எங்கே வாங்கினேன்னா நான் சொல்லுவேன் இந்த கடையில் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இங்கே இப்படி இந்த ரூபாய்க்கு வாங்குவாங்க அவங்க இவ்வளோ வேலை சொல்லுவாங்க இவ்வளோலாம் சொல்லாதீங்க இவ்வளோ கம்மி பண்ணி வாங்குவேன் அவ்வளோ தெளிவாக நான் சொல்ல மறைக்க மாட்டேன் ஏன்னா இப்போ நான் போடுறது நான் கொஞ்ச நாள் போவேன் திரும்பி நீங்கள் போடுவீங்க அது எல்லாருமே காமன் தானே இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்கிற அழகாக அந்த ஹார்ட் செயின் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு நான் இப்போ ஜென்ரலாக கேட்பேன் சொல்லி எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட இஷ்டம் நீங்கள் சொல்
இவ்வளோ சாமிங்காக ரொம்ப ஹாப்பியாக லைஃப்பை என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு பர்சன் லைஃப்பில் உடஞ்ச நிமிஷம் அப்படின்னா ஏதாவது இருக்கா இருக்க இருக்க அது வந்து அதுதான் ஸ்வேதாவை எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக பாசிட்டிவாக ஏன்னா என் கஷ்டத்தை நான் டக்குன்னு யார்ட்டையுமே காமிச்சது கிடையாது அழுதுருவேன் ஆப்வியஸாக அழுதுருவேன் பட் ஆனால் என்னோடய ஃபீலிங்ஸை வந்து பெருசாக வந்து யார்ட்டையுமே எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணது கிடையாது ஏன் விஷயம்னா நான் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாலே எல்லோரும் ஃபேக்குன்னு சொல்லி ஆஹ் உஃப் அப்படின்னு ரியாக்ட் கொடுக்கும் போது அது எனக்கு இன்னுமே ஹர்ட் ஆகும் அதுக்கு சொல்லாமே இருந்துக்கலாமே மேபி அது அவங்க தெரிய வரும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்ட்டு ஆப்வியஸாக அதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா என்னோடய பர்சனல் லைஃப்பில் வந்துட்டு நல்லா உயிரோடு இருப்பேன் நானே ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் ஹோப்பே விட்டுட்டேன் அவ்வளோதான் லைஃப் முடிஞ்சது ஓகே லைஃப் வந்து இதுக்கு மேலே இல்லை நம்மளுக்கு இல்லை இது மட்டும்தான் என் மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்துச்சு நம்ம என்ன பண்ணாலும் நம்மளை வந்து அடித்து மூளையில் உட்கார வைக்கணும் தான் பார்க்குறாங்க நம்ம என்ன தப்பு பண்ணோம் ஓகே லைஃப்பை என் பண்ணிடலாம் வேண்டாம் இதுக்கு மேலே எனக்கு வேண்டாம் இந்த லைஃப்பே வேண்டான்னு நான் அந்த ஒரு மோட்டோவில் தான் இருந்தேன் சத்தியமாக சொல்ல போனால் சூசைட் இஸ் மை கோல் அப்படின்ட்டு தான் நான் இருந்தேன் அப்புறம் தான் நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட முகத்தை ஒன்று ஒன்று பார்க்க பார்க்க தான் ஐ ரியலைஸ் நான் எவ்வளோ பெரிய ஒரு தப்பு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது ஒரு முட்டால் பண்ணுற வேலை அது நான் வந்து அந்த முடிவு எடுத்திருந்தேனா ரெண்டே நிமிஷம் காலி முடிச்சுட்டேன் அந்த முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு வாரம் வந்து எல்லா சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆப்வியஸாக நான் எப்படி இருந்தால் அப்போ பெருமையாக சொல்லுவாங்க ஸ்வேதா எப்படி இருந்தால் தெரியுமா அப்படி இருந்தேன் இதெல்லாமே நான் அனலைஸ் பண்ணேன் நான் பண்ணுவாங்க அப்போ ஏன்னா அந்த சமயத்தில் தான் என்னோடய இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் வந்து இறந்து போனாங்க அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் நடக்குது அப்படியே நான் பார்க்குறேன் நான் என்ன அந்த பாயிண்டில் வச்சு நான் பார்த்தேன் நான் பட் என் ஆஃப் த டே அவங்க அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க தி ஹவ் கிவன் யூ அ லைஃப் கடவுள் ஹஸ் கிவன் யூர் லைஃப் அந்த லைஃப்பை எடுக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது இப்படி தான் என்ன கண்ணாடியில் நானே கேட்டுக்கிட்டேன் உனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது யூ ஹாவ் நோ ரைட்ஸ் டு டேக் யுவர் லைஃப் உனக்கு வந்து கொடுத்த லைஃப்பை வந்துட்டு நீயா கேட்டு வாங்கினியா ஸ்வேதாவாக நான் வரணும் இந்த உலகத்துக்கு நீ கேட்டு வாங்கினியா நோ உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க உன் அப்பா அம்மாவோ ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி நீ எடுக்கலாம் அப்படின்னு என்னையே நான் அடித்து என்னையே நான் வந்து யூ ஆர் நாட் திஸ்ன்னு அதுலேருந்து பிரேக் ஆகி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்வை பண்ணி 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 இந்த அளவுக்கு நான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கேன் ஸோ ஆப்வியஸாக எனக்குமே நான் யார்ட்டையும் காமிச்சிக்கிட்டதில்ல அவ்வளோதான் இப்போ ஜென்ரலாக இப்போ நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம கமிட் ஆகிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எடுக்கலனா கூட நம்ம அப்பாவுக்காக இருக்கலாம் நம்ம நம்ம கூட இருக்கிறவங்க ஹாப்பியாக இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம இருக்கு இருந்தால் அவங்க ஹாப்பியாக இருப்பாங்க நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கடைசி வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினப்போம் பட் ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸ் நிறைய பொண்ணுங்க இன்னும் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வேணாம்னா நம்ம அதுலேருந்து எப்படி முடிவெடுத்து வெளியே வரணுன்றத நீங்கள் சொல்லிடுங்க டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் அது அது ரொம்ப கஷ்டம் அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு ஏன்னா நம்ம சில விஷயங்களை வந்து யோசித்து கனவுகள் கண்டு நம்ம ஒரு விஷயங்கள் வந்து அதில் இருந்திருப்போம் நான் ஒரே விஷயம் மட்டும்தான் கற்றுக்கிட்டேன் எந்த ஒரு இடத்துலையும் தன்னோட செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் தன்னை வந்து அசிங்கப்படுத்துகிறதோ தன்னை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது மட்டன் தட்டுறதோ வந்து என்றைக்குமே யாருமே விடாதீங்க நம்ம வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கணும் பீட் அ மென் ஆ விமென் யாராக இருந்தாலும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னா அதுக்கான ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கணும் என்றைக்கு ஒருத்தவங்க வந்து நீ என்னை லவ் பண்ணுறியா நீ இது பண்ணக்கூடாது நீ இது செய்யக்கூடாது அப்போ தான் நீ என்னை லவ் பண்ணுறேன்னா அது லவ்வே கிடையாதுங்க அது நிஜமாக லவ்வே இல்லை அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான எந்த ஒரு விஷயமான இன்ஃபேக்ட் சொல்லுமா பலூனை வந்து உஃபு 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 உஃபுன்னு நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஷர் கொடுக்க முடியும் ஒரு பாயிண்டில் வெடிச்சு போயிடும்ல அதுதான் டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி தான் ஒரு பாயிண்ட்டில் நீங்கள் வெடித்து தெளிவாகிற போதா உங்களுக்கு உங்களை பற்றி தெரிய வரும் அது ஸோ எப்போவுமே உங்களை நீங்கள் நம்புங்க இண்டிபெண்ட்டாக வந்து நம்ம படிப்பாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வேலை இதுதான் நான் கற்றுக்கிட்டது ஏன்னா நான் ரொம்ப டிபெண்டண்ட்டான ஒரு சைல்டு எங்கே போனாலும் வந்து அம்மா அப்பா கூட இருக்கணும் இவங்க கூட இருக்கணும் அவங்க கூட இருக்கணும் இவங்க பின்னாடி இருக்கணும் இவங்க சொல்கிறது இருக்கணும் அப்படி இருந்த ஒரு பர்சன் இவ்வளோக்கு இவ்வளோ நான் ஸ்ட்ராங்காக இண்டிபெண்ட்டாக வந்திருக்கேன்னா இதெல்லாமே எனக்கு நடந்த ஒரு ரீசன் தான் நம்மளை வந்து ஆப்வியஸாக நம்ம வந்
குடும்பத்துக்காக நான் இப்போ எங்கள் அம்மா பண்ணலையா எங்கள் அப்பா பண்ணலையா அது எல்லாமே இருக்குது நம்ம லைஃப்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ஃபேமிலிக்காக அந்த லவ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது தேவை பட் ஆனால் அது என்றைக்கு வந்து ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அடித்து ஒரு விஷயம் வந்து யார் பண்ணுறாங்களோ அது தப்பு அங்கே வந்து என்றைக்குமே நம்ம நிற்கக்கூடாது போயிட்டு வந்துட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சராக இருக்கட்டும் இல்லை மீடியாவில் வர ஒரு நம்ம எதிர்பார்த்து ஒரு விஷயம் எல்லாமே வந்து ஒரு வாய்ப்புக்காக தான் இது இது கிடைச்சா நமக்கு ஒரு லைம் லைட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தில் பார்த்தா நீங்கள் சின்ன வயசுலேயே இருந்து வந்தீங்க உங்களை சுற்றி வந்து ஒரு டான்ஸர் ஒரு ஆங்கர் அப்புறமா வந்து சீரியல் வாய்ப்பு வந்து சினிமா வாய்ப்பு வந்து ஆனால் நீங்கள் இன்னும் நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு தோணியிருக்கா எனக்கு பர்சனலாக ஏன்னா நீங்கள் நிறைய விஷயம் அந்த டான்ஸாக இருக்கட்டும் ரொம்ப போல்டான ஒரு ஆட்டிடியூடில் பண்ணுற ஒரு ஃபீமேல் நீங்கள் ஆனால் இன்னும் நீங்கள் இன்னும் போயிருக்கணுமோன்னு எனக்கு பர்சனலாக தோணியிருக்கு உங்களுக்கு அந்த இது ஃபீல் ஆகிருக்கா ஆப்வியஸாக அதுவுமே நான் ரியலைஸ் பண்ணது இப்படி தான் அதுதான் சொன்னேன் இல்லைங்களா யாருக்கோ ஒருத்தங்களுக்காக வந்துட்டு என்றைக்குமே நம்மளோட கனவுகள் நம்மளோட கெரியர் நம்மளோட பர்சனல் ஹெல்த்தோ மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்காதீங்க பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னையே நான் சொல்லிப்பேன் நான் ஏன்னா நான் ஒருத்தங்களுக்காக விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து விட்டு கொடுத்து என்ன சொல்கிறது என்னோட பாதி கனவுகள் அதோட டைம் போயிடுச்சு என்னோட இளமை போயிடுச்சு கரெக்ட் தான் இல்லைங்களா ஒரு டென் இயர்ஸுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இட்ஸ் டென் இயர்ஸ் அது ஒரு டைம் அது வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப ப்ரெஷராக ஐ மீன் ரொம்ப ஒரு 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 சைக்காட்டிக் ஒரு ஒரு ஹாப்பினஸ் தரும் பட் அதுக்கு எதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அவன் சந்தோஷப்படுறதுக்கு நம்ம ஏன் கொடுக்கணும் நான் அந்த முட்டாள்தனம் தான் நான் பண்ணேன் எனக்குமே அந்த ரிக்ரெட் இருக்கு நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன் அதுதான் சொல்றேன் இல்லைங்களா நான் ரொம்ப டிபெண்டா இருந்தனால எனக்கு அதோட வேல்யூ தெரியல அப்போ என்னோட வேல்யூ எனக்கே தெரியல ஒன்ஸ் நம்மளோட வேல்யூ தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சுனா ஓகே இப்போ கூட என்ன எல்லாருமே கேட்காங்க அவங்க சக்ஸ் உன் பீரியட்ல இருந்த டைம்ல அவங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க இவங்க சக்சஸ்ஃபுல் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு நான் என்னைக்குமே சக்சஸ்க்காக வந்துட்டு ரொம்ப அந்த மாதிரி இருந்தது கிடையாது நான் எப்பவுமே எதிர்பார்த்தது ஒரு சிம்பிளான ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஹாப்பி லைஃப் ஒரு ஃபேமிலி லைஃப் ஒரு சிம்பிளான ஒரு என்னால் ஒரு ஒரு சின்ன லைஃப் தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் நான் பட் அந்த சின்ன லைஃபுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கான்னா அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஓகே அப்புறம் எனக்கு நிறைய பேர் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணாங்க நீ இது கிடையாது ஸ்வேதா யூ ஆர் நாட் போதும் நீ வந்து உன் லைஃப்பை விட்டுட்ட பரவாயில்ல இனி நீ தொடங்கு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் அதனால் இப்போ வரைக்கும் என்னை யாராக கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன இன்னும் ஃபேமஸ் ஆகாமல் இருக்கீங்க நீங்கள் என்ன இன்னும் வந்து வைரல் ஆகாமல் இருக்கீங்க நீங்கள் எதை எனக்கான டைம் வரும் நான் அதுக்கு தான் ஓடிட்டுருக்கேன் ஓடுவேன் நான் இருப்பேன் தெளிவாக நான் இருப்பேன் நான் வந்து எனக்கு வர ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நான் தைரியமாக பண்ணுவேன் நான் ஸோ எனக்கு அதுதான் என்னோடய காட்ஸ் கிஃப்டாக என்னோடய அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் ஓடிட்டே இருப்பேன் நான் இப்போது என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுற பிளான் இருக்குது இப்போ இப்போ வந்துட்டு நான் சீரியல் அது சீரியலுமே வந்து இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஆஃப்டர் டு பி வெரி ஹானஸ்ட் மீடியாங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு நான் ரொம்ப பிரேக் கொடுத்துட்டேன் இன் பிட்வீன் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் நான் அப்ராடில் இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் திருப்பி இங்கே வந்தேன் திருப்பி ஒரு டான்ஸ் ஷோ பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் சன் டிவியில் ஷோஸ் எல்லாம் பண்ணேன் ஸோ அது போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஃப்ளோ போயிட்டே இருக்கு எனக்கு பட் ஆனால் அந்த பிரேக் எனக்கு இன்னும் வரல அது ஆப்வியஸாக நானே சொல்வேன் ஆனால் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் டென்னோட என்னோட அந்த பிரேக் அந்த பிரேக்கிங் பாயிண்ட் வந்து வினர் ஆஃப் மாநாடமா இல்லாட ஸ்வேதா அண்ட் பாலா அந்த ஒரு இது விஷயம் வந்துட்டு இப்போ திருப்பியும் வந்து அது வரும் வரும்னு நினைக்கிறேன் வரும் ஸோ அது ஹோப்ஃபுல்லாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ சீரியல்ஸ் இப்போ கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு மோர் ஆஃப் இன்டு டிஜிட்டல் தான் ஸோ டிஜிட்டல் வந்துட்டு ஏன்னா டிஜிட்டலில் வந்துட்டு எனக்கு ஸ்டெப் ஸ்டேபிளாக இன்கமும் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஸோ ஏன்னா இப்போது வந்து ஐ மீன் ஸ்டேஜ் வேர் நான் என்ன நான் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆச்சு திருப்பி வந்து நான் வந்து இன்னொருத்தங்கள்கிட்ட டிபெண்டாக இருந்து எவ்வளோ நாள் தான் நான் அப்படி இருப்பேன் நான் ஸோ எனக்கான விஷயம் நான் பண்ணணும் இல்லை இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபேமிலின்னு இருந்தால் அது நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இல்லை அந்த மாதிரி நான் இப்போ எனக்கான ஒரு ஃபேமிலி நான் என்ன நான் பார்த்துக்கணும் அதுக்கான ஏர்னிங்ஸை எல்லாமே நான் கரெக்டாக ஃபார்மேட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் இதே பாசிட்டிவ் ஐ இன்னும் நீங்கள் வந்து நிறைய தூரம் ட்ராவல் பண்ணணும் தேங்க்யூ விகடன் சார்பாக அதுக்கு வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ சூர்யா அண்ட்